ถ้าข้อ3นะคะถ้า arc tan x บวก arc tan y น้อยกว่าลบพส่วน2แล้ว arc tan x บวก arc tan y เท่ากับลบพยบวก arc tan x บวก y ส่วน1ลบ x y ข้อนี้นะคะเขาให้ทำการพิสูจน์นะคะเราก็เริ่มด้วยการสมมติให้ arc tan x เท่ากับ a นะคะซึ่งเพราะฉะนั้น a เนี่ยก็จะคือมุมที่ทำให้ค่าแทนมีค่าเท่ากับ x หรือว่าเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือแทน a เท่ากับ x โดยที่ a เนี่ยจะต้องมีค่าอยู่ระหว่างลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2นะคะเพราะว่า a เนี่ยยังคงเป็นค่าอาร์แทนอยู่นะคะจะต้องมีพิกัดของมันนะคะแล้วก็ให้อาร์แทน y เท่ากับ b จะได้ว่าแทน b คือ y นะคะเพราะว่า b คือมุมที่ทำให้ค่าแทนมีค่าเท่ากับ y นะคะเขียนอีกรูปได้คือแทน b เท่ากับ y โดยที่ b มีค่าอยู่ระหว่างลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา a บวก b เนี่ยนะคะก็คือแทน x บวกแทน y นะคะช่วงของจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ระหว่างลบพายถึงพายนะคะแต่ว่าโจทย์เขากำหนดมาให้ว่า arc tan x บวก arc tan y ซึ่งก็คือ a บวก b ของเรานั่นเองนะคะมีค่าน้อยกว่าลบพายส่วน2แสดงว่าเขากำหนดค่า maximum ของมันมาให้นะคะว่ามีค่าน้อยกว่าลบพายส่วน2ดังนั้น a บวก b จึงมากกว่าลบพายแต่ว่าน้อยกว่าลบพายส่วน2นะคะถ้าเกิดเราเอาพายบวกเข้าทั้งทั้งอะสมการนะคะเอาพายบวกเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นศูนย์น้อยก็น้อยกว่าพายบวก a บวก b นะคะก็จะได้เป็นพายบวก a บวก b มากกว่าศูนย์แต่ว่าน้อยกว่าพายส่วน2นะคะการเปลี่ยนจากอันนี้เป็นนี้คือเอาพายบวกเข้าค่ะเอาพายบวกเข้าทุกตัวเลยนะคะก็จะได้เป็นพายบวก a บวก b มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าพายบวกส่วนสองการที่เราทำแบบนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะได้รู้ช่วงของมันนะคะว่าอยู่ในควอแดนที่หนึ่งนะคะอยู่ในควอแดนที่หนึ่งทุกฟังก์ชันทุกฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นไซน์คอสแทนคอสเซ็กเซ็กคอสนะคะทีนี้เราก็เมื่อทราบช่วงของมันแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเทคแทนเข้าไปนะคะสาเหตุที่ต้องเทคแทนนะคะเพื่อที่ว่าจะหาค่าของมันออกมาได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขากำหนดมาโจทย์ให้เป็น arc tan x บวก arc tan y อย่างนี้นะคะเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยเพราะว่ามันคือมุมธรรมดานะคะคือมุมมุมหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบอะไรเลยแต่การที่เราเทคแทนเข้าไปเนี่ยเราสามารถแทนสูตรออกมาได้นะคะอย่างเช่นในข้อนี้นะคะเราจะเทคแทนก็จะได้เป็นแทนพายบวก a บวก b นะะซึ่งก็ถ้าเราใส่วงเล็บอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือการแปลงมุมนะคะจากวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้คือจุดพายนะคะถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะแล้วนี้บวก a บวก b แล้วเรารู้ว่าไอ้ช่วงเนี่ยมันไม่เกินหนึ่งควอดแรนแน่ๆ a บวก b ตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้ยังเราทราบว่า A บวก B ตรงนี้ยังไงก็ไม่เกิน1ควอดแรนเพราะว่ามันจะไม่มีทางไวตรงนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าไอ้สารตัวนี้บวกกันแล้วเนี่ยจะอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2นะคะคือจะมีค่าอยู่ภายใน1ควอดแรนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพายบวก A บวก B จะต้องมาตกอยู่ในควอดแรนที่3อย่างแน่นอนนะคะเมื่อตกอยู่ในควอดแรนที่3แทนจึงเป็นบวกจาก O s i n แทนคอสนะคะแทนจึงเป็นบวกก็จะได้เป็นแทน A บวก B นะคะ
แล้วถ้า A บวก B เนี่ยเราก็สามารถกระจายสูตรต่อไปได้นะคะได้เป็นแทน A บวกแทน B ส่วน1ลบแทน A แทน B แทน A คืออะไรแทน A คือ x นะคะจากที่เราทราบที่เราสมมติมวยในตอนแรกแล้วก็แทน B คือ y เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะแล้วถ้าเราเกิดเราถอดแทนออกมานะคะเอาจะกำจัดแทนออกเราก็ต้องเพราะเราต้องการทราบค่ามุมนะคะเป็น arc แทน x บวก arc แทน y หรือว่า a บวก b นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ arc แทนเข้าไปนะคะก็จะแทนก็จะหลุดออกแล้วก็จะได้เป็น p บวก a บวก b เท่ากับ arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเราก็จะได้เป็น a บวก b เท่ากับลบพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเราทราบว่า a บวก b ของเราคือ arc แทน x บวก arc แทน y ดังนั้นเราจะได้ว่า arc แทน x บวก arc แทน y จากที่เราหามาได้นี้นะคะเราจะได้ว่า arc แทน x บวก arc แทน y เท่ากับลบพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y อย่างนี้นะคะซึ่งก็จะตรงกับที่โจทย์กำหนดพอดีนะคะ arc แทน x บวก arc แทน y เท่ากับลบพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพิสูจน์ได้แล้วนะคะขั้นตอนแรกในการพิสูจน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการสมมุตินะคะแล้วเมื่อสมมุติเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําตามโจทย์เพราะว่าโจทย์เขาจะให้เป็น arc แทน x บวก arc แทน y ซึ่งก็คือ a บวก b เราก็จะลองคิดก่อนนะคะเป็น a บวก b มาเรื่อยๆแต่ว่าการหาค่าออกมาเนี่ยเราไม่สามารถหาได้ถ้าดูแค่มุมเฉยๆเพราะฉะนั้นเราควรจะทําการเทคแทนเข้าไปนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าการเทคแทนเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้เราหาค่ามันออกมาได้นะคะก็จะทพิสูจน์ได้แล้วนะคะต่อมานะคะในข้อที่4ถ้า arc แทน x บวก arc แทน y มากกว่า pi ส่วน2แล้ว arc แทน x บวก arc แทน y เท่ากับ pi บวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y จากข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าคล้ายกันกับข้อที่3มากนะคะต่างกันตรงเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดตอนแรกนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นการกำหนดค่ามินิมัมนะคะเป็นการมากกว่าเท่านี้คือเป็นการกำหนดค่ามินแต่ว่าถ้าข้อที่แล้วเนี่ยข้อ3เนี่ยจะเป็นการกำหนดค่าแม็กซ์ค่าแรกเหมือนเดิมเลยนะคะให้ arc แทน x เท่ากับ a เราจะได้ว่าแทน a เท่ากับ x โดยที่ a มีค่าอยู่ระหว่างลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ให้ arc แทน y เท่ากับ b โดยที่แทนฉะนั้นก็จะได้แทน b เท่ากับ y โดยที่ b มีค่าอยู่ระหว่างลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ทีนี้เราก็เอา a บวก b ก็จะอยู่ระหว่างลบพายถึงพายแต่จากโจทย์กำหนดให้ว่า r แทน x บวก r แทน y ซึ่งก็คือ a บวก b นั่นเองมากกว่าพายส่วน2แสดงว่า <coughs> ค่ามินิมัมของมันตรงนี้จะต้องมากกว่าพายส่วน2แต่น้อยกว่าพายถ้าเราเอาลบพายบวกเข้าทั้งสองข้างของสมกัทั้งหมดของอสมการนะคะเราก็จะได้เป็นลบพายส่วนสองน้อยกว่าลบพายบวก a บวก b แล้วก็ลบพายบวก a บวก b ก็จะน้อยกว่าศูนย์นะคะเราเปลี่ยนโดยการ
ลบพายบวกเท่านะคะก็จะได้เป็นลบพายบวก a บวก b เนี่ยมากกว่าลบพายส่วนสองแต่น้อยกว่าศูนย์นะคะทำเหมือนเดิมนะคะคือเทคแทนเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นแทนลบพายบวก a บวก b เท่ากับแทน a บวก b นะคะเพราะว่าจากวงกลมหนึ่งหน่วยลบพายคือไปตามเข็มนาฬิกานะคะลบพายมาอยู่จุดนี้เป็นลบพายแล้วบวก a บวก b กันบวกจะไปวัดตามทิศทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นมันจะมาหยุดในควอเดนที่3นะคะแน่นอนเพราะเรารู้ช่วงของมันแล้วว่าจะไม่เกิน1ควอเดนแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เท่ากับแทน a บวก b นะคะแล้วเมื่อกระจายสูตรก็จะเป็นแทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a แทน b แทน a เรากำหนดให้คือ x แทน b คือ y นะคะก็เป็น x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเมื่อถอดแทนออกมานะคะก็จะได้เป็นพายลบพายบวก a บวก b เท่ากับ arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะก็จะได้เป็น a บวก b เท่ากับพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y อย่างนี้นะคะแล้ว a บวก b ก็คือ arc แทน x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า arc แทน x บวก arc แทน y เท่ากับนี่นะคะพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเท่ากับพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y ก็จะตรงกับที่โจทย์กำหนดพอดีนะคะว่า arc แทน x บวก arc แทน y เท่ากับพายบวก arc แทน x บวก y ส่วน1ลบ x y นะคะเท่านี้ก็จะทำการพิสูจน์ออกมาได้แล้วนะคะก็จะข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่3นะคะ